Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí estoy nuevo con vosotros y un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a ver una forma diferente de instalar Windows 10 o Windows 11 en eh, una tarjeta micro SD, un lápiz de memoria USB o eh, un disco SATA a través de un convertidor de USB 3.0 a SATA. ¿no? Bien, estuvimos viendo aproximadamente a principio de año de este año la forma de instalar eh, el sistema de Windows 10 en la Raspberry Pi 4, ¿no? Vimos que eh, en ese momento los requisitos, eh, como viene aquí, para poder hacerlo se necesitaba una computadora con Windows 10, con la versión de compilación 1703 o posterior, para poder crear eh, la imagen ISO que posteriormente íbamos a quemar o a grabar en nuestra tarjeta micro SD o eh, USB, ¿no? O disco a través de la conexión USB. Pues bien, esto ha cambiado ahora eh, y se puede hacer de otra forma eh, sin tener que eh, tener un sistema Windows 10 actualizado, que es una pregunta que me habéis hecho eh, muchos de vosotros en los comentarios. Bueno, vimos también que eh, en esa ocasión instalamos Windows 10, pero posteriormente eh, instalamos lo que es Windows 11, este, la instalación de Windows 10, Aquí tenemos Windows 11 exactamente eh, de la misma forma, ¿no? partiendo eh, de un sistema eh, de Windows 10 actualizado en un PC con arquitectura de x86 o de 64 bits. Si vamos a la página actualmente del proyecto y le damos al Get Start, vemos que tenemos otro enlace. ¿eh? La forma de hacerlo tradicionalmente, como hemos estado viendo en los anteriores vídeos, y eh, si sí, eh, disponemos de una máquina donde corre un sistema operativo Linux u otro sistema operativo, ¿eh? no solo un Linux, podría ser un Mac. Entonces, eh, aquí tenemos una serie de, digamos, de comandos ¿eh? que tenemos que ir haciendo para eh, poder crear esa imagen ISO e instalar nuestro Windows 10 ¿no? en una tarjeta micro SD o disco USB, ¿no? Vemos que eh, no es que sea complicado, pero es laborioso, ¿no? Tenemos que hacer varias cosas, eh, podemos equivocarnos en alguna, no funciona la primera, pero todo esto eh, se ha solucionado de una forma muy rápida. Y para ello eh, existe este proyecto, eh, Bodspot, ¿no? Llamado Word Flashes, ¿no? Que es un script que todas esas sentencias las agrupa de forma automatizada, de tal forma que nosotros no tenemos que hacer nada. Eh, ¿qué es lo que, ¿Cómo se instala? Pues simplemente lo que tenemos que hacer para instalarlo es clonar el repositorio con hit, con este comando que vemos aquí y directamente ejecutar el script con este otro que vemos aquí. ¿no? Automáticamente se nos abrirá una interfaz gráfica como esta que vemos aquí y eh, directamente podemos seleccionar el tipo de sistema operativo, Windows 10 o Windows 11 y en qué dispositivo lo vamos a instalar, una Pi 4 o Pi 400 e incluso se puede instalar en una Pi 3 o Pi 2, ¿no? lo veremos a continuación. Luego seleccionamos el lenguaje de la instalación, el dispositivo eh, donde vamos a, a crear la imagen para instalar el sistema operativo y directamente el proceso empezaría ¿no? hasta que eh, ya siguiera con los pasos que ya hemos visto en otros vídeos exactamente igual la instalación de cualquier sistema operativo windows en un ordenador bien esto lo vamos a ver eh, cómo se hace vamos a ver qué fácil que es y eh, la gran ventaja pues que ya no vamos a necesitar un sistema windows eh, 10 en un pc para poder eh, cargar nuestro windows 10 o 11 en nuestra raspberry Pi. Vamos a verlo a continuación y vamos a ver en qué dispositivo lo vamos a cargar. Bien, vamos a instalar Windows 11 en esta Raspberry Pi 4 que, como veis, eh, tiene eh, un disco eh, de SSD eh, con, con interfaz SATA M.2 y esta tarjeta convertidora que me va a convertir esa conexión eh, SATA M.2 a USB 3.0, que es donde se va a conectar con este puente a un puerto USB 3.0 de la Raspberry Pi 4. Bien, eh, previamente eh, tenemos que instalar eh, un sistema operativo de Raspberry Pi OS en una tarjeta micro SD, que es de donde vamos a lanzar el script para eh, que me cree el, la imagen ISO que posteriormente grabaremos en, eh, en el disco SSD. Bien, aquí ya lo tengo instalado el sistema Raspberry Pi OS, por tanto vamos a conectar lo que es eh, teclado, ratón, cable HDMI y vamos a iniciar 
el sistema Raspberry Pi OS para ejecutar el script que hemos comentado de Word Phrase. Vamos a ello. Bien, una vez que tenemos ya eh, lanzado nuestro sistema operativo Raspberry Pi OS y nuestro disco eh, SATA conectado, ¿no? pues podemos ver el archivo. Eh, yo tengo instalado aquí el, el gestor de particiones Gparte. Si lo lanzo. Puedo ver la partición de la tarjeta microSD donde está ahora mismo ejecutándose Raspberry Pi OS y en Dev SDA es donde tengo la partición donde quiero instalar Windows 11. ¿no? Vemos que está formateada originalmente con NTFS. Bien, esto lo voy a cerrar. Vamos a abrir una terminal. Voy a copiar aquí la dirección para... Eh, clonar lo que es el repositorio donde se encuentra el script Word Flasher le voy a dar a Enter ahí se ha clonado, vemos que ha sido muy rápido si hago un LS vemos que nos ha creado una carpeta denominado Word Flasher si vamos a ella vemos que dentro tenemos dos scripts Primero eh, el install word GUI.sh que nos abrirá una, una interfaz gráfica eh, donde podemos ir con el ratón seleccionando las diferentes opciones de instalación y luego tenemos otra donde eh, podremos eh, ejecutarlo a través de una consola. Vamos a seleccionar el de la interfaz gráfica. Para ello vamos a ejecutar. Vemos que automáticamente se me abre lo que es eh, la ventanita eh, para que podamos seleccionar con el ratón el sistema operativo que vayamos a instalar. En este caso Windows 11. Aquí podemos seleccionar el tipo de Raspberry Pi que vamos a donde se va a hacer la, la instalación. En este caso una Pi 4 o Pi 400. Le damos a NES. Seleccionamos el idioma. Vamos a seleccionar es, Spanish. Le damos a NES. Aquí seleccionamos el disco donde se va a realizar la, la instalación, que como hemos visto era el dispositivo SDA. Le damos a NES. Aquí eh, nos permite editar el archivo de configuración. Vamos a, a dejar las opciones que viene por defecto eh, en la primera instalación y le damos a flashear. Se nos abre esta ventana donde empezará todo el proceso de descarga de la ISO ¿eh? del repositorio oficial de Windows. Esto va a tardar bastante, ¿eh? por tanto eh, voy a pausar el vídeo y eh, continuamos más adelante. Bien, una vez terminado el proceso de creación de la ISO, eh, nos saldrá esta ventana donde podremos cerrarla y eh, iniciar ya desde nuestro, nuestro disco SATA para realizar el primer arranque.
Bien, como veis en esta nueva versión de compilación es exactamente igual lo que es la apariencia del escritorio. Eh, si vamos a configuración, aquí tenemos datos en acerca de, pues como siempre, del nombre del dispositivo, el procesador. Vemos que tengo hecho un overclocking a 2 GHz, se nota un poco más rápido, pero sigue eh, siendo más pesado que un Raspberry Pi, o sea, Raspberry Pi OS o, o un Linux eh, ligero, ¿no? En la edición eh, de lo que es la versión, tenemos edición de Windows 11 Pro, la versión la 21H2 y eh, el número de compilación la 22.194. Bien, si vamos lo que es al administrador de dispositivos, Pues vemos que tenemos eh, controladores que todavía no están instalados correctamente. Tenemos, tenemos ya varios que funcionan bien, la mayoría, pero tenemos unos cuantos que están todavía eh, inoperativos. Entonces, para saber qué controladores son los que tenemos inoperativos, bueno, de momento eh, vamos a ir a la página del proyecto y vamos a abrir también el administrador de tareas. para ver los recursos eh, que utiliza el sistema. ¿no? Esto lo voy a cerrar. En la parte de rendimiento eh, podemos saber, ver el uso de la CPU, la memoria, etc. También podemos ver el, el, la temperatura eh, que tenemos con ese overclocking eh, que le hemos hecho en, en descargas. Descargáis de la página del proyecto Pimón. Y esta pequeña aplicación nos puede, nos puede mostrar lo que es la temperatura, como veis aquí de lo que es nuestro sistema vale 46 grados ahora mismo con el overclocking de 2 GHz si abrimos por ejemplo el edge la temperatura sube eh, y lo que es la cpu bueno ha subido pero luego se ha estabilizado de nuevo y eh, si vamos a la página de lo que es el proyecto En contribución, vemos que en la plataforma de drivers hacemos clic sobre este enlace de GitHub. Tenemos el estado de los drivers. Vemos que hay un montón que están working, trabajando, pero seguimos teniendo, eh, no tenemos soporte todavía, digamos, para lo más importante, que es el, el audio. El HDMI, o sea, el audio por HDMI, vemos que no trabaja. Eh, solo tenemos operativo lo que es el, el audio eh, a través de la señal PWM que es el conector jack que tiene la Raspberry Pi el, la, el audio HDMI no funciona y también eh, lo que es el, la conexión de Ethernet el controlador de Ethernet tampoco, tampoco trabaja que es este de aquí, perdón esta es la controladora por cable que si sí está trabajando tenemos internet y la parte de wifi pues no está todavía disponible son los controladores, digamos, principales que nos queda para tener un sistema operativo, digamos, decente, ¿no? Y poder utilizarlo como una especie de segundo PC. ¿eh? Aunque, como digo, eh, yo prefiero para la Raspberry Pi, prefiero un sistema basado en Linux o bien el oficial o uno de 64 bits como es eh, Ubuntu, ¿no? Que precisamente saldrá dentro de poco la versión 21.10 y que probaremos aquí. Pues nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.